வணக்கம் எவ்ரி ஒன் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எந்த லெசன் பார்க்க போகிறோன்னா த ஹண்ட்ரட் ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்ட் ஒன் இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்கள எதை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்க அவங்களோட காசு பணம் வெல்த் பொசிஷன் இல்லை அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் பிஹேவியர் இதை வச்சு எதை வச்சு நீங்கள் அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் ஒரு பொண்ணை அவங்க கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க அதுவும் அவங்களோட பேர் அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் இதை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட டேலண்ட் எதையுமே அவங்க கண்டுக்கவே கிடையாது அவங்களோட டேலண்ட் அவங்க கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிய வரும்போதும் அது ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் அந்த பொண்ணு மேலே ஒரு மரியாதையே அவங்களுக்கு வருது ஸோ கடைசியில் அந்த பொண் பொண்ணு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு லெசனை கற்றுக் கொடுத்துட்டு போகிறான் ஸோ அதுதான் இந்த ஹண்ட்ரட் ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்ட் ஒன் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டுடே இன்றைக்கி வந்து மண்டே வாண்டா பிரட்டான்ஸ்கி அதாவது ஒரு பொண்ணை எல்லோரும் டீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன்ல அந்த பொண்ணு தான் வாண்டா அவள் இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வரல இதை வந்து யாருமே கவனிக்கல ஈவன் பெக்கி அண்ட் மேடி இவங்க ரெண்டு பேருமே தான் யூஸ்வலாக வாண்டாவை வந்து கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்களே வந்து அவளோட ஆப்சன்ஸை வந்து கண்டுக்கலை யூஸ்வலாக வாண்டா எங்கே உட்காருவா பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு சீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சீட்டில் தான் வந்து உட்காருவா அதுவும் அந்த ரூமோட கார்னரில் இருக்கும் அந்த ரூம் பேர் வந்து தேர்ட்டீன்த் ரூம் அங்கே தான் வந்து ரஃப் பாய்ஸ் அதாவது யாரெல்லாம் ஒழுங்காக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணாமல் எப்போ பார்த்தாலும் கிளாஸில் கலாட்டா பண்ணிவிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்கள்ல அவங்க தான் ரஃப் பாய்ஸ் அவங்க உட்கார இடத்துல தான் வந்து அவள் உட்காந்துருந்தா ஆனால் அவள் அந்த பாய்ஸ் மாதிரி கிடையாது ரொம்பவே அமைதியான பொண்ணு எந்த பிரச்சனையும் பண்ண மாட்டா யார் வம்புக்கும் போகமாட்டா அவள் பாட்டுக்கு இருப்பா அவள் சிரித்த சத்தம் கூட யாரும் கெட்டது கிடையாது அப்படியே சிரிப்பு வந்தாலும் வாய மூடிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மைலோட நிப்பாட்டிடுவா இருந்தும் அவன் ஏன் அங்க போய் உட்காரா அப்படின்றது யாருக்குமே புரியல ஒரு ரீசன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றாங்கன்னா அவ பாகிங்ஸ் ஹைட்ஸ்ல இருந்து நடந்து வரா சோ ரொம்ப தூரம் நடந்து வரனால அவளோட ஸோ அவள் ரொம்ப தூரம் நடந்து வரனால அவளோட கால் ஃபுல்லாக நிறையா மண் வந்து ஒட்டியிருக்கும் அந்த பாய்ஸ் உட்காந்துருக்கிற பிளேஸில் ஏற்கனவே நிறையா மண் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் அவள் அங்கே போய் உக்காந்துக்கிறா அப்படின்னு ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் உண்மையாகவே ஏன் அவள் அங்கே உட்காரன்றது யாராலையுமே கெஸ் பண்ண முடியல பொதுவாகவே வாண்டாவை யாருமே வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க எப்போ அவள் கூட பேசுவாங்கன்னா அந்த நூன் டைமில் வர பிரேக்கில் தான் வந்து எல்லா கேர்ள்ஸும் கும்பல் கும்பலாக நின்று கிளாஸ் சாரி ஸ்கூல் யார்டில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ தான் வந்து வாண்டாவை நினச்சி பார்த்து சரி வாண்டா கூட பேசலான்னு பேசுவாங்க அப்போவும் அவள் கூட பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அவளை கிண்டல் பண்ணி அவங்க எல்லோரும் சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கி டியூஸ்டே ஸோ மண்டேவும் வாண்டா வரல ஸ்கூலுக்கு இன்றைக்கும் அவள் வந்து ஸ்கூலுக்கு வரல இருந்தும் யாருமே வந்து அவள் வராததை கவனிக்கவே இல்லை இன்றைக்கி வெனஸ்டே பெகி அண்ட் மேடி ரெண்டு பேருமே வந்து வாண்டாக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் வாண்டா வந்து வரவே இல்லை ஸோ அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுது வெனஸ்டேவும் வா வாண்டா வந்து ஸ்கூலுக்கு வரவே இல்லைன்னு ஸோ ரொம்ப நேரமாக பெக்கி அண்ட் மேடி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஸோ பெக்கி அண்ட் மேடி ரெண்டு பேருமே வந்து நல்லா படிக்கிறவங்க அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட் ரோலை வந்து உக்காந்துட்ருக்கிற ஆளுங்க பெக்கி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவள் வந்து ஒரு பாப்புலரான கேர்ள் அந்த ஸ்கூல்லையே அவள் வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ப்ரிட்டியாக நல்ல நல்ல ப்ரிட்டி க்ளோத்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருப்பா அவளுக்கு கேர்லி ஹேர்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும் அவள் வந்து நல்லாவும் படிப்பா மேடி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேடி வந்து பெக்கியோட ஃப்ரெண்ட் பெக்கியும் மேடியும் ரொம்ப நேரமாக வந்து அவளுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அவளை கிண்டல் பண்ணி ஜாலியாக ஃபன் பண்ணலான்னு ஆனால் அவள் வரவே இல்லை ஸோ அவங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து ரொம்ப லேட்டாக போகிறாங்க வாண்டா பெட்ரான்ஸ்கி வந்து ரூம் தேர்ட்டீனில் இருப்பான்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ரூம் தேர்ட்டீனில் இருந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே எப்படி பேர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்மித் எலன் இந்த மாதிரி சிம்பிள் நேம்ஸ் தான் வந்து இருந்துச்சு ஒரே ஒரு ப பையனுக்கு மட்டும்தான் பவுன்ஸ் அப்படின்ற பேர் வந்து இருந்துச்சு இந்த பவுன்ஸ்ன்ற பேர் வந்து எல்லாருக்கும் ஃபன்னியாக தோணியிருக்கு இருந்தாலும் வாண்டா பெட்ரான்ஸ்கி அப்படின்ற பேர் ரொம்பவே எல்லாருக்கும் ஃபன்னியாக தோணியிருக்கு அதனாலே அவளை கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வாண்டாக்குன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இல்லை அவள் ஸ்கூலுக்கு போயிட
பாண்டா வந்து என்கிட்ட ஹண்ட்ரட் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா என்னது ஹண்ட்ரட் ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படின்னு எல்லோரும் வாய் மேலே கை வச்சு கேட்பாங்க ஆமாம் என்கிட்ட ஹண்ட்ரட் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே லைனாக என்னோடய க்ளோஸ் செட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா உடனே பெகி வந்து ஓ எல்லாமே சில்காக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னே வாண்டா ஆமாம் சில்கும் என்கிட்ட இருக்குது எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றா ஓ வெல்வெட்டும் வச்சுருப்பியா நீ அப்படின்னு கேட்டோடனே ஆமாம் என்கிட்ட வெல்வெட்டும் இருக்குது அப்படின்னு வாண்டா சொல்கிறா அது மட்டும் இல்லாமல் பெகி என்ன சொல்கிறான்னா உன்கிட்ட எவ்வளோ ஷூஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறா என்கிட்ட சிக்ஸ்டி பேர்ஸ் ஆஃப் ஷூஸ் இருக்குதுன்னு வாண்டா சொல்கிறா சிக்ஸ்டி பேர்ஸா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு பெகி கேட்க வாண்டா என்ன சொல்கிறான்னா இல்லை எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறா அவளை சரி போ அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் அமுச்சு விட்டுட்டு அவள் போனதுக்கப்புறம் அங்கேருந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாங்க இவ வச்சிருக்கிறதே ஒரே ஒரு ட்ரெஸ்ஸு அதை தான் தினமும் போட்டு வரா இதில் இவகிட்ட ஹண்ட்ரட் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கான் எப்படி கதை கட்டுறா பார்த்தே அப்படின்னு சொல்லி விழுந்து விழுந்து சிரிப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்தோடனே பெகியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பெகி ரொம்ப மோசமான பொண்ணு வாண்டா கிட்டே எப்படி நடந்துக்கிறா அப்படி தானே நினைக்கிறீங்க ஆனால் பெகி மோசமான பொண்ணு கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில்ட்ரனை வந்து புல் பண்ணும்போதும் அவ அவங்க கிட்ட இருந்து சில்ட்ரனை காப்பாற்றுவா அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாச்சும் அனிமலை யாராச்சும் அடிக்கிறத பார்த்தாங்க பார்த்தானா உடனே அந்த அனிமலை அடிக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி மணிக்கணக்காக உட்காந்து அழுக ஆரம்பிச்சிருவா இப்படி இருந்து ஏமா நீ வந்து வாண்டாவை இப்படி டீஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டால் நான் எங்கே அவளை டீஸ் பண்ணேன் பார்த்தீங்களா அவளோட பேரை பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அவள் வந்து ஆர்டினரி பர்சன் மாதிரியே தெரியல எனக்கு அவள் வந்து எப்படி ஒரு பொய் சொல்கிறா பாருங்கள் அவகிட்ட ஹண்ட்ரட் ட்ரெஸ்ஸஸ் இல்லைன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தும் ஏன் அவள் அப்படி ஒரு பொய் சொல்கிறா அப்படின்னு அவள் கேள்வி கேட்குறா இருந்தாலும் அவங்க யாருமே வாண்டாவை அல வச்சதே கிடையாது ஆனால் இந்த பிஸ்னஸ் மேடிக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஏன்னா மேடி மேடியும் வந்து ஒரு புவரான பொண்ணு தான் அவள் வந்து ஹேண்ட் மீட் டவுன் க்ளோத்ஸ் அதாவது நம்மளாக பழைய துணி இருந்துச்சுன்னா அதை இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம்ல அந்த மாதிரி க்ளாத்ஸை வாங்கி தான் மேடி வந்து போட்டுட்ருந்தா இருந்தும் அவங்க யாருமே மேடியை வந்து டீஸ் பண்ணது கிடையாது ஏன்னா அவள் வந்து பாகிங் ஹைட்ஸ்லேருந்து வர பொண்ணும் கிடையாது அவகிட்ட ஒரு ஃபன்னி ஸ்ட்ரேஞ்ச் நேமும் கிடையாது எப்போவுமே பெகி வந்து வாண்டாவை டீஸ் பண்ணும்போதும் மேடி வந்து அமைதியாக அவள் கையில் ஏதாச்சும் ஒரு கல்லை தூக்கி வச்சுட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டு அமைதியாகவே இருப்பாள் அவள் வந்து எப்போவுமே பெகியை சப்போர்ட் பண்ணதே கிடையாது அவள் சொல்லணும்னு நினைப்பா பெகி இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணு அவளை டீஸ் பண்ணாதன்னு இருந்தாலும் அவள் சொல்ல மாட்டாள் அவள் வந்து பெகியாகவே இது தப்புன்னு புரிஞ்சு அவளாகவே திருந்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு அவள் நினச்சா இன்றைக்கி வெனஸ்டே அவங்க மேடி அண்ட் பெகி ரெண்டு பேருமே ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த விஷயத்தினால மேடி வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாகவே இருந்தா ஏன்னா பெகி மே பெகி வாண்டாவை பார்த்துருந்தானா மறுபடியும் டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பா உன்கிட்ட எவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருப்பா இதனால் மறுபடியும் மேடி சோகமாயிருப்பா இந்த விஷயம் நடக்கலேன்னு அவள் சந்தோஷப்பட்டா இருந்தாலும் மேடி என்ன நினச்சானா இன்றைக்கி நம்ம பெ பெகி கிட்ட கேட்டுறணும் ஏன் நீ இப்படி பண்ணுற ஸ்டாப் பண்ண இந்த மாதிரி அவளை ஹர்ட் பண்ணாத அப்படின்னு கேட்டுலான்னு இருந்தா சரின்னு கேட்கலான்னு போனவ திடீர்னு அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிட்டா ஏன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் மேடியும் ஒரு புவர் கேர்ள்னு அவளும் ஹேண்ட் மீட் டவுன் க்ளோத்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தான்னு அப்படி அவள் பெகிட்ட போய் நீ ஸ்டாப் பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தா பெகி வந்து இந்த எல்லா கேர்ள்ஸ் முன்னாடியும் சரி நீ இப்போ போட்டிருக்கே ட்ரெஸ் அது யாரோடது அப்படின்னு கேட்பா உடனே மேடி என்ன சொல்லணும்னா இது உன்னோடது தான் பெகி என்னோடய அம்மா தான் உன்கிட்ட இருந்து வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் பண்ணி உங்கள் யாருக்கும் அடையாளம் தெரியாத மாதிரி கொடுத்தாங்க நான் போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவள் சொல்லணும் இதனால் மறுபடியும் அந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே அவளை ஃபன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏ மேடி உன்கிட்ட ஒரு ட்ரெஸ் கூட இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஃபன் பண்ணுவாங்க இதை நினச்சி அவள் பயந்து சரி நம்ம சொல்ல வேணாம் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணுறது தப்பு பரவாயில்ல என்ன பண்ணுறது மே சாரி பெகி எப்போ இதை தப்புன்னு உணர்ந்து அவளாக ஸ்டாப் பண்ணுறாளோ அப்போவே அது நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவளும் விட்டுறா விட்டுறா மேடி வந்து எதை நினச்சி பார்க்குறான்னா வாண்டா வந்து அவள் ஹண்ட்ரட் ட்ரெஸ்ஸஸில் இருக்கிற ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸஸ் பற்றி நம்ம கிட்ட சொல்லியிருந்தால ஒரு ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெட் கலர் ட்ரெஸ் வித் ரெட் ட்ரிம் சாரி ஒரு க்ரீன் கலர் ட்ரெஸ்ஸஸ் வித் ரெட் இது சொல்லியிருந்தா அதெல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்த்துட்டு நீ ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி இருப்ப
வரைவா அதனால் பெகி தான் வின் பண்ணுவா அப்படின்னு எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த ட்ராயிங் கண்டஸ்ட்டில் வந்து கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் டிசைன் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் பாய்ஸுக்கு வந்து மோட்டார் போட் வந்து வரைய சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அன்னைக்கான நாளும் வந்துச்சு அன்னைக்கு வந்து மலை தூர் ஆரம்பிக்குது அதனால் பெகி அண்ட் மேடி பெகியோட அம்பர்லாக்குள்ளே கு இருந்துட்டு குடுகுடுன்னு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்கூலுக்கு அவங்க அன்னைக்கு வாண்டாக்காக வெயிட் பண்ணவே இல்லை அந்த ஆலிவர் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் வந்து அவளுக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு அவங்க வெயிட் பண்ணவே கிடையாது அந்த எக்ஸாக்ட் ரீசன் மழை பெய்யறது மட்டும் கிடையாது அன்னைக்கு ட்ராயிங் கண்டஸ்ட்கான ரிசல்ட்டை டீச்சர் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதுக்காக அவங்க ரெண்டு பேரும் ஈகராக யார் வினர்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஓடிட்டு இருந்தாங்க பெக்கி அண்ட் மேடி வந்து என்ன நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக பெக்கி தான் வந்து ஜெய்ப்பா அப்படின்னு நினச்சி ஓடிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்க கிளாஸ் ரூம்குள்ளே என்டர் ஆனாங்க என்டர் ஆனோடனே நிறைய நிறைய பிக்சர்ஸ் பார்க்குறாங்க அந்த ஒவ்வொரு பிக்சர்ஸும் லேவிஷாக ராயலாக ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே அந்த ட்ராயிங்ஸை பற்றி தான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் வந்ததுக்கப்புறம் டீச்சர் வராங்க ஸோ அப்போ டீச்சர் கிளாஸ்குள்ளே நுழையிறாங்க நுழைஞ்ச உடனே அவங்க பாய்ஸ்க்கான வின்னராக சொல்கிறாங்க பாய்ஸ்க்கான வின்னர் வந்து ஜாக் பெக்லஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜாக் வரைஞ்ச எல்லா பிக்சர்ஸையுமே நான் ரூம் டுவெல்லில் வந்து பின் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எல்லோரும் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கேர்ள்ஸ்க்கான வின்னரை நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து ஈகராக இருக்காங்க கேர்ள்ஸோட வின்னர் யாருன்னு பார்க்குறதுக்கு அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேர்ள்ஸோட வின்னர் யாருனா நான் ரொம்பவே வந்து ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அவங்க நேமை சொல்கிறதுக்கு ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே ஒன் இல்லை டூ இல்லை த்ரீ பிக்சர்ஸ் தான் வந்து வரைஞ்சி கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் அந்த பொண்ணு ஹண்ட்ரட் பிக்சர்ஸாக வரைஞ்சிருக்காங்க அது ஒவ்வொன்றுமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது எவ்வளோ சூப்பரானா அதில் இருக்கிற ஒரு பிக்சரே உங்கள் எல்லாரோட பிக்சருமே தோ தோக்கடிச்சிரும் அவ்வளோ சூப்பராக வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த பொண்ணு வேறு யாருமே இல்லை நம்ம வாண்டா தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாண்டா தான் அந்த வின்னர் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாருமே வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆகுறாங்க உடனே பாய்ஸ் பாய்ஸுக்கெலாம் வந்து எப்போவுமே கேர்ள்ஸோட ட்ரெஸ்ஸஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்டே இருக்காது ஆனால் அவங்களே அந்த ட்ரெஸ்ஸஸோட ட்ராயிங்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தோன்னே ரொம்பவே வியர்ந்து போய் அவங்களே கிளாப் பண்ணி விசில் அடித்து டேப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க காலை வந்து தரையில் டேப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாருமே ரொம்ப வியர்ந்து போய் வாயில் கை வச்சு பார்க்குறாங்க ஆனால் இது எதையுமே பார்க்குறதுக்கு வாண்டா கொடுத்து வைக்கல ஏன்னா வாண்டா அன்னைக்கு கிளாஸ் ரூம்லையே இல்லை மேடி வந்து பெகி கிட்ட ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறா ஏ இங்கே பார்த்தையா அந்த ப்ளூ கலர் அவள் சொல்லுவாள் நம்ம கிட்ட அதுதான் பார்த்தல எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்றா ஆமாம் ஏ இங்கே பாரு அந்த க்ரீன் கலர் அதுதான் நம்ம கிறிஸ்மஸ் ட்ரீனு சொல்லி கூட சிரிச்சுட்டு இருந்தோமே அது அழகாக இருக்குல்ல ஈவன் நான் கூட இதை வரைஞ்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி பெகி வந்து மேடி கிட்ட சொல்கிறா ஸோ இதோட இந்த ஹண்ட்ரட் ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்ட் ஒன் ஸ்டோரி முடியுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் என் மறக்காமல் மறக்கவே மறக்காமல் என்னோடய சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ and stay home stay safe